இன்னைக்கு நம்ம சில்ட்ரன்ஸ் மணி பேக் அப்படிங்கிற திட்டத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் அதாவது ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் அவங்களோட குழந்தைகள் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியம் அதாவது அவங்க குழந்தைகள் பேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப விருப்பப்படுவாங்க என் பேர்ல நிறைய நாங்க போற கஸ்டமர் எல்லாம் என் பேர்ல வேணாங்க குழந்தை பேர்ல வேணா பாலிசி போட்டுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய வார்த்தைகளும் அவங்க சொல்றாங்க சோ அப்ப ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் அவங்களோட குழந்தைகள் பேர்ல முக்கியத்துவம் இருக்கிற காரணத்தினால குழந்தைய பேர்ல அதிகமான வாடிக்கையாளர் பாலிசி எடுக்கிறாங்க சோ அப்படி குழந்தைய திட்டத்துல இன்னைக்கு நம்ம சில்ட்ரன்ஸ் மணி பேக் அப்படிங்கிற திட்டத்தை பார்க்க போறோம் சரி இந்த திட்டம் யாருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிறந்த குழந்தை முதல் பனிரெண்டு வயது வரை உள்ள குழந்தை எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கலாம் அதாவது நியூ பார்ன் பேபியில இருந்து டுவெல் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனவங்க என்ன ஒரே கண்டிஷன் நியூ பார்ன் பேபி பேபி அந்த பர்த் சர்டிஃபிகேட் வந்து அப்ளை பண்ணி வாங்கியிருக்கோம் பர்த் சர்டிஃபிகேட் இருந்துச்சுன்னா குழந்த பர்த் சர்டிஃபிகேட் வந்து நம்ம பாலிசி நம்ம கொடுக்கலாம் சோ இதுல பாலிசி டேம் அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு மைனஸ் முடிஞ்ச வயசு இதுதான் பாலிசி டேம் அதாவது இப்ப ஒரு ஒரு வேலை ரெண்டு வயசு குழந்தையா இருந்தா இப்ப பாலிஸ்டம் என்னங்க இருபத்தி மூணு இதே அஞ்சு வயசு குழந்தையா இருந்தா பாலிஸ்டம் இருபது சோ இருபத்தஞ்சு மைனஸ் அந்த குழந்தையோட முடிந்த வயது இத மைனஸ் பண்ண வர வேலை தான் வந்து பாலிசி டேம் இதுல ப்ரீமி பை டேம் பாத்தீங்கன்னா அதே தான் இதுல பாலிசி டேம் என்னவோ அதே தான் ப்ரீமி பை டேம் ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அப்ப பிறந்த குழந்தையா இருந்தா இருபத்தஞ்சு வருஷம் பாலிசி டேம் பணம் கட்டுறதும் இருபத்தஞ்சு வருஷம் இதுல லோன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் எப்ப எடுத்துக்கலாம்னா டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் லோன் எலிஜிபிள் இருக்கு எப்ப வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இதுல மினிமம் சமஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் அதிகபட்சம் இந்த வாடிக்கையாளரோட வருமானத்திற்கும் தேவைக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம் பட் குறைந்தபட்சம் வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் சமஸ்டர் நம்ம எடுக்கணும் இதுல மோட் பாத்தீங்கன்னா இயர்லி ஹாஃப் இயர்லி கோட்டாலி மந்த்லி இந்த நாலு மோட்ல எது வேணாலும் எடுத்து அவர் பிரியம் பே பண்ணலாம் சரி இப்ப ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஒரு பிறந்த குழந்தை அதாவது ஒரு நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு மூன்று மாத குழந்தை வச்சுக்கலாம் பட்ஜெட்ல அப்ளை பண்ணி கையில பட்ஜெட் இருக்குது ஓகே அப்ப நம்ம எல்ஐசியில கால்குலேஷனுக்கு நம்ம மூணு மாசம் எடுத்துக்க மாட்டோம் ஜீரோ ஏஜ் எடுத்துக்குவோம் ஏன்னா முடிந்த வயது தான் கணக்கு இப்ப ஜீரோ ஏஜ் அப்ப ஜீரோ ஏஜ் இருக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு நம்ம அந்த வாடிக்கையாளர் பாலிசி எடுக்கிறப்ப டேம் என்ன சொன்னேன் இருபத்தஞ்சு டுவெண்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ அப்ப டுவெண்டி ஃபைவ் பாலிசி டேம் இதே ப்ரீமியம் பை டேம் டுவெண்டி ஃபைவ் அப்ப இருபத்தஞ்சு வருஷம் இந்த பாலிசிக்கு அந்த வாடிக்கையாளர் பணம் சொல்லிக்கிட்டே வரணும் சரி எவ்வளவு வருது நான் நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் சமஸ்டர் எடுத்துக்கிறேன் அப்ப இந்த அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் சமஸ்டர் இருக்கு அவர் வருஷம் இருபத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் கட்டுற மாதிரி வருது இது ஃபர்ஸ்ட் இயர் ரெண்டு இயர்ல எதுவும் கொஞ்சம் கம்மியா வரும் நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் மட்டும் சொல்றேன் இருபத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் சரி இந்த மாதிரி அவர் ஓவராலா அந்த இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஓவராலா கட்டுறது பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் கட்டுற மாதிரி வரும் ஒவ்வொரு வருஷம் கணக்கு எடுத்தா அஞ்சு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் சரி அப்ப பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா ஒரு வாடிக்கையாளர் குழந்தை பேர்ல சில்ட்ரன்ஸ் மணி பேக் பாலிசி எடுத்தாருன்னா அவருக்கு அந்த குழந்தையோட பதினெட்டு வயசு ஆகிறப்ப நிறைவு பெறுறப்ப அந்த குழந்தைக்கு அவர் எடுத்திருக்கிற சம்மஷோடு ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் கேரண்டி அந்த குழந்தைக்கு போய் சேர்ந்துடும் அப்ப ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் என்ன வயசுல பதினெட்டு வயசுல அதே அந்த குழந்தைக்கு இருபது வயசு ஆகிறப்ப மறுபடியும் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் அந்த குழந்தைக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகிறப்ப மறுபடியும் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் அந்த குழந்தைக்கு இருபத்தி அஞ்சு வயசு ஆகிறப்ப நாற்பது பர்சன்டும் அந்த சம்மஷோடு நாற்பது பர்சன்டும் பிளஸ் அந்த இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள போனஸும் பிளஸ் அந்த பைனல் அடிஷன் போனஸ் இந்த மூணை சேர்த்தி அந்த இருபத்தி வயசுல கொடுத்துருவாங்க இப்ப நம்ம என்ன உதாரணம் எடுத்துருக்கோம் ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் எடுத்துருக்கோம் அப்ப ஃபைவ் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கணக்கு எடுத்தீங்கன்னா ஒன் லேக் அப்ப ஒன் லேக் எப்ப போகும் அந்த குழந்தையோட பதினெட்டு வயசுல அடுத்த ஒன் லேக் எப்ப போகும் அந்த குழந்தையோட இருபது வயசுல அடுத்த ஒன் லேக் அந்த குழந்தையோட இருபத்தி ரெண்டு வயசுல அப்ப ஃபைவ் லேக்ஸ்ல டுவெண்டி பர்சன்ட் டுவெண்டி பர்சன்ட் மூணு டைம் போயிடுச்சு அப்ப பேலன்ஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அப்ப ஃபைவ் லேக்ஸ்ல மூணு டைம் ஒன் லேக் வாங்கிட்டாரு அப்ப பேலன்ஸ் இருக்கிற டூ லேக்ஸும் அந்த ஃபைவ் லேக்ஸ் உண்டான இருபத்தஞ்சு வருஷம் போனஸ் அது ஒரு அப்ராக்சிமேட்லி சிக்ஸ் லேக்ஸ் நாங்க சிக்ஸ் லேக்ஸ் சொல்றது லாஸ்ட் இயர் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அப்படிங்கிற போனஸ் கல்குலேஷன் பேஸ் பண்ணி சிக்ஸ் லேக்ஸ் சொல்றேன் அப்ப இந்த டூ லேக்ஸ்க்கும் இந்த போனஸ் சிக்ஸ் லேக்ஸ்க்கும் பிளஸ் ஃபைனல் அடிஷன் போனஸ் அது ஒரு ரெண்டேக லட்சம் இந்த மூணை கூட்டுறப்ப ஒரு அப்ராக
இதுலயே வந்து பிடபிள்யூ ஆப்ஷன் இருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி தருண் பாலிசி பார்த்தோம் தருண் பாலிசில பிடபிள்யூ ரைடர் இருக்குன்னு அதே மாதிரி தேவைப்பட்டா இந்த பாலிசிலயும் நீங்க அந்த பிடபிள்யூபி ரைடரோட அந்த குழந்தை பேர்ல பாலிசி கொடுக்கறப்ப அந்த வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு மெடிக்கல் செக்அப்போ அல்லது ஸ்பெஷல் ப்ரொஃபஷனல் வந்தாங்கன்னா நம்ம பண்ணி பிடபிள்யூ கொடுத்துட்டோம்னா ஒருவேளை இந்த இருபத்தஞ்சு வருஷ காலகட்டத்துக்குள்ள ஒருவேளை அந்த வாடிக்கையாளர் அதாவது அந்த குழந்தையோட ப்ரொபோசர் தாயார தந்தை யாருக்கு நம்ம ப்ரொபோஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த குடும்பத்துல மிச்ச இருக்கிற காலகட்டத்துல யாரும் பணம் கட்டாம குழந்தைக்கு வர பெனிஃபிட் அஸ்டிஸ் அந்த நாலு டைம்ல பெனிஃபிட் வந்து சேர்ந்துடும் இது பிடபிள்யூவியோட எடுத்திருந்தீங்கன்னா சோ இந்த பதினெட்டு வயசு வரப்ப அந்த குழந்தையோட ஒரு ஒரு பிளஸ் டூ அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து அந்த பணம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே டுவெண்ட்டிங்கிறப்ப ஒரு காலேஜ் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் அந்த ஸ்டேஜ்ல அந்த பணம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறப்ப அந்த குழந்தைய பிஜி படிக்க வைக்கிற மாதிரி இருந்தா அப்ப அந்த பணம் வந்து பினான்சியல் சப்போர்ட்டா இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறப்ப ஒரு மேரேஜ் பண்ற ஸ்டேஜ்ல அந்த பல்கு பண்ண பத்தேகால லட்சம் வந்து பெனிஃபிட்டா இருக்கும் சோ இந்த பிளான நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாடிக்கையாளர்கிட்ட சில்ட்ரன்ஸ் மணி பேக் அதாவது மணி பேக் மாதிரி டைப்ல பாலிசி வேணும் தாரணமா இத சஜஸ்ட் பண்ணலாம் சோ இதோட பிளான் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா நைன் த்ரீ டூ பேர் சில்ட்ரன்ஸ் மணி பேக் தெரிஞ்சுக்கேன் இறுதியாக ஏதாவது ஒன்றை சிறிது நேரம் கழித்து செய்ய முடியும் என்றால் அதனை இன்றே செய்ய தயாராகுங்கள் முடியும் என்றால் தாராளமாக இன்றே செய்யுங்கள் ஏனென்றால் அவ்வாறு செய்தால் நீங்கள் வாழக்கூடிய அறுபது வருட வாழ்க்கையை இருபது வருடங்களில் வாழ்ந்து விட முடியும் இது சேமிப்பாக இருந்தாலும் சரி முகவர் தொழிலாக இருந்தாலும் சரி நன்றி வணக்கம்